早知道。嗨，各位朋友，大家好，欢迎回到这一集的这个理财早知道，谁来马后炮？我们这次要来讨论什么问题呢？哇，我们的这个企划们啊，出了一个难题给我啊。如果一个社会新鲜人出社会一两年，然后薪水也不多，只有三万多的话，最该做什么投资？哇，我左思右想啊，想了好久。但我觉得呢，我有一些经验可以分享给大家啊，毕竟我也是。虽然看不出来，但是我已经出社会十几年喽。那接下来我们就来讲讲，我认为年轻人出社会应该最先做的三样投资。我没钱要怎么投资？那因为呢，这个出社会的年轻人啊，面临到最大的问题就是他的薪水其实没有非常的高。我看一些这种天生选定一开始就可以拿很高薪的年轻人除外啦。所以我都会建议啊，这些刚出社会的年轻小伙伴们呢，要想办法增加自己的薪资收入。那增加薪资收入呢？我认为啊，有两个具体的方向是大家可以去做的哦。第一个就是持续的学习，因为啊，我观察到啊，很多年轻人啊，他们在离开学校之后，他们的学习就已经停滞了。那你想想看，你如果不增加自己这个工作上的能力啊，或是一些看事情的这个宽广度的话，其实你的薪资的增加啊，这个幅度会是很有限的。那我最推荐大家的呢，就是利用一些线上的网站。来进行学习。那我本身呢，就推荐两个我觉得很好用的网站。那第一个呢，我就推荐大家这个中文的网站啊，叫做哈好。那哈好上面啊，非常多各式各样的课程啊。如果你像我一样做跟行销相关的，其实你可以学很多行销的进阶课程。哦，因为我们在学校学到的行销啊，大部分就是那种什么行销学啊，其实很多东西都是一种五年前、十年前的东西。我觉得它跟现在的业界啊，其实都会比较脱节了。那现在我们业界都在讲这个数位行销嘛，早期一点的时候，我们在讲怎么用 Facebook 赚流量啊，哦，怎么用这个关键字啊。那现在的工具越来越多，我、哦、有什么 IG 啊、Twitter 啊，甚至是还有这种小红书短影片等。那这个哈哈啊，它上面有很多这种行销达人啊开的这种行销课程，我觉得都可以去学习。那如果你是工程师的话呢，它也有给这個工程师相关的这些课程。那如果啊你是做专案管理的话呢，它也有这个跟专案管理相关的课程。所以我非常推荐大家使用这个哈哈好好,好学校。那除了这个中文的平台之外呢，我推荐大家第二个是这个外文的平台哦，叫 c o s e r a 那 c o s e r a 呢？它跟很多这个国外的知名大学合作啊，包含什么斯坦福大学啊，包含什么耶鲁大学啊，他们开辟了很多这些大学的线上的课程。那包含呢，像甚至 IBM 啊、Google 啊，其实也都有在上面开课。那它的课程内容啊，超级超级多。那很多也都是这使用英文的课程，所以我觉得大家可以去这个 c o s e r a 这个网站浏览一下，然后看一下上面有没有你需要的课程。那顺便可以增加你的这个外文的能力。那顺带一提啊，很多这个 c o s e r a 上面的课程啊，你上完之后呢，他可能会交一个作业。那你交完作业之后呢，你是真的可以拿到这个课程的证书的哦。那这些课程的证书啊，其实都有可能是你转职哦，或者是谈薪水的一个筹码或者是武器。所以我推荐大家，出了社会离开学校之后呢，绝对不能停止学习。那想要增加薪资，我觉得还有第二个非常重要的，就是你要去培养你的人脉。哦，我有发现啊，很多人其实他出社会很久了，他认识的朋友啊，都还是停留在他以前的这个什么小学同学啊、国中同学，甚至是大学同学。那讲到这个培养人脉啊，很多人就会马上想到说，嗯，那我是不是要去参加一个什么什么青商会啊，或者是狮子会啊，或者是福伦社？那我这我这边想要推荐大家的是另外一个方法，就是我们人除了工作之外，我们下班之后我们应该会有一些其他的兴趣嘛。哦，例如说有人的兴趣是爬山，哦，有人的兴趣是露营，那有人的兴趣可能是下围棋，有人的兴趣可能是玩桌游。那其实现在网络上有非常多的平台啊，就是有那种揪团的功能，哦，就会有人揪这种什么爬山团。有人揪这种什么露营团，然后有人揪这种什么桌游团。那我反倒是觉得啊，你可以从相同兴趣的人中啊，慢慢的培养彼此之间的友谊。因为如果都是喜欢爬山的人，他们一定是来自各行各业嘛。那你可能会有一些遇到同业的话，可能会有一些同业的合作机会，或者是同业的交流。那如果你遇到一些啊不是同业的人的话，你也可以借此去了解说，哎、欸，他这个产业目前发展的现况是怎么样？那我之后如果要考虑转职的话，我有没有可能转到这个其他的行业？其实你都可以透过这些共同兴趣认识的朋友啊，先去探寻一下这个其他行业发展的现况。
。那我觉得刚出社会的年轻人嘛，因为毕竟我们的本职学能跟我们的这个可以运用的资金都比较没有那么的多。那其实你去参加那些商会啊，或者参加这个福伦社之类的组织，它其实也很棒，也能够认识很多很好的人。但是因为参加那些组织啊，他可能都会需要比较多的费用跟时间，所以我会推荐这些年轻的小伙伴们哦，你们可以从自己的兴趣，然后去认识一些跟你有共同兴趣的年轻人，或者是甚至年长一点的人。那因为你们有这个共同兴趣的话题啊，你们的交流其实也会比较自然一点。那、哦、你也比比较不需要像呃像是去那个什么福伦社啊，或者青商会、狮子会这些，感觉要有一些 social 技能你才能够去。我觉得有共同兴趣的朋友。哦，你就比较不需要这些收球的技能。第二件事情呢，其实非常简单，就是养成储蓄的习惯。哎，一定要养成你薪水一进来，你就把你每个月可以储蓄的金额，哦，不管是两千块、五千块、一万块、两万块都好。哦，你先算过，你可以储蓄的金额，你就先把这一笔钱从你的新转户里面转到另外一个户头里面去。那这个户头的钱呢，它其实就是你的紧急预备金啊。就真的只有在非常紧急的状况的时候，你才能用这个户头的钱哦。你如果要跟朋友去什么 KTV 唱歌啊，或者临时要吃一个比较昂贵的餐厅啊，或者是你有朋友这个结婚啊，你要包红包，你都不可以从这个紧急预备金的户头里面支出哦。养成储蓄的习惯这件事情啊，看似虽然非常非常的小，但是相信我，它绝对啊会对你人生以后这个理财的过程当中啊埋下一个小小的种子。不瞒各位说啊，我年轻的时候啊，就是没有养成这个储蓄的习惯，所以我到近几年开始，我才薪水进来，我就会把一笔钱直接从我的新转户里面转走，我才开始养成这个习惯。那我养成这个习惯呢，其实也没有很久的时间，哦，大概也才四五年左右。但是我觉得这个习惯呢，其实对我的这个整个理财的观念啊，都带来翻天覆地的改变。因为呢，你在花钱的时候，你就会想说啊，我这个月已经转了两万块进我的这个。存款的户头里面呢，那我这个月能够花的钱其实就只有这么一些，那我就会在这个我能够花的钱里面呢，去规划我所有的吃喝玩乐的预算。所以我觉得这个养成储蓄的习惯这件事情其实非常的重要。那第三件事情呢，是要建立在你能够做好第二件事哦，也就是这个养成储蓄的前提之下。你再开始做第三件事，我会建议他大家去做一些主动的投资，三十秒就能够完全颠覆您过往的投资体验。许新科技让您的投资不再困难，只要滑滑手机，就能透过债权转让跟全世界的优质企业收取利息，轻松的赚今年化百分之八的债权收益。What? 因为大家要知道，其实年轻人拥有的最大的筹码是什么，就是时间嘛，因为你们还很年轻。哦，所以你们可以做一些投资，然后让这些时间呢，去让这个投资开花结果。这什么意思呢？我举个例子好了，大家应该都知道，现在每个人都人手一支什么智慧型手机嘛，对不对？智慧型手机里面的霸主是谁？不用多说了，一定是 Apple 嘛，对不对？你看，我也是这个 Apple 手机的爱好者，甚至是我的 iPad 啊，我的那个电脑我都是用 Mac， 因为我就已经离开 Apple 系统了。我问大家一个问题哦，你们知道在二零一八年的时候，如果你就买了这个 Apple 的股票，到今天的话，这股票会涨几倍吗？好，我刚刚拿手机查了一下呢，如果你在二零一八年啊，你就买 Apple 的股票，那时候啊， Apple 的股价大概是一股五十五块左右，现在 Apple 的股价呢，大约是一股在两百块左右。换句话说呢，如果在二零一八年啊，买入 Apple 的股票，放到今天啊，你的获利会是四倍之多。这时候就有人问一个问题，嗯，可是二零一八年的时候，我怎么知道 Apple 会是现在最当红的手机？哎，我跟大家说，二零一八年的时候啊 ，iPhone 四都已经问世了，所以啊，那时候的 Apple 它已经不是一个很早期的公司了，它已经是一个蛮具有规模的公司了。只是随着这几年的进展呢，这个智慧型手机啊，它的覆盖率所以是越来越高。所以啊，我会建议大家，如果你已经养成良好的储蓄的习惯之外呢。你可以每个月再拨一点钱哦，去投资你认为在未来会像 Apple 一样是每个人生活必需品的一个产业。那是什么产业呢？我个人觉得啊，有两个很好的投资方向哦，其中的就是我讲很久的电动车哦，因为我认为未来全世界的油车啊，它都会变成电动车。只要你开过一次电动车啊，讲真的回不去啦，好不好？那第二个呢，是最近非常火红的话题啊，叫做 AI。哦，那为什么我会觉得这个 AI 以后会是改变我们这个呃人类非常重大的一个产业呢？不用多说，我们看电影就知道了。不不知道大家记不记得这个电影《钢铁人》里面啊，这个小劳勃道尼
哦，他所饰演的这个 Iron Man 啊，他有一个管家叫做 Jarvis， 那后面他还有另外一个 AI 管家叫做 Friday。你们不觉得那个管家很酷、很方便吗？实际上啊，现在有很多的这个。这个家居啊，电器其实都有类似的这种智慧型的功能，但它还没有到像这个电影里面那么齐全啊。那我认为，随着这个 AI 产业的发展啊，它可以是我们人类生活中一个非常好的助手哦。它可以帮我们解决我们很多不想花时间，或是我们做这些事情会花掉我们太多时间的问题。所以我觉得这个 AI 的产业啊，也是很值得大家关注的。那有人会问说，嗯，那我们是不是应该要分散投资呢？其实啊，我觉得年轻人因为资金不多的关系啊，你就看准一个标的啊，然后你就持续的购买那个标的就好了。哦，你就每个月，例如说你这个月的闲钱比较多，那你可能就买个五千块台币哦的这个这个特斯拉的股票，诸如此类的。那我这边也推荐给大家一个我觉得非常好用的平台啊，这个永丰银行啊，它有推出一个叫大户头的功能。哦，这个大户头的功能呢，它可以让你用台币哦，就直接去买到这个美国的股票。哦，这永丰银行如果要叶配的话，赶快来找我好不好？我就诚心帮你们推荐。它上面其实有非常多的这个标的可以选啊，有什么微软啊，然后特斯啊，然后这个最近最火火红的这个 NVD 啊，其实都有。哦，所以我会推荐大家要做的第三件事情啊，就是你要养成这个投资的习惯，那就是投资一个你觉得它未来的市占率会非常高的产业，然后让这个时间哦去让你的投资慢慢的发酵。哦，以上呢就是我推荐这个年轻人出社会之后一定要做的三项投资。喜欢这支影片的话，记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛。如果镜头前年轻人觉得这支影片对你有帮助的话，欢迎在留言处告诉我们哦。理财早知道，我们下礼拜见，拜拜。